Il primo weekend di semi libertà purtroppo in qualche caso è stato preso come completa libertà e ritorno alla normalità. I video che hanno intasato la rete della movida vellinese del sabato sera hanno fatto scalpore e per quanto i puritani e gli anticonformisti abbiano da ridire, queste immagini testimoniano che probabilmente non è ancora chiaro che tutto questo non è consentito. Assembramenti come questi possono essere potenzialmente pericolosi nella lotta al Covid-19, motivo per cui, ripetiamo, non sono consentiti. Con buona pace di tutti, di coloro che hanno da ridire sui video e le foto che quotidianamente vengono girati come segnalazioni. La questione è chiara, non vanno bacchettati i segnalatori, bensì andrebbe inculcato nei trasgressori la buona pratica del rispetto delle regole. Da più parti ci si chiede di chi sia la responsabilità. Anche lo stesso governatore De Luca ha alzato la voce con un post su Facebook. Mesi di chiusure, di relazioni interrotte hanno pesato su ognuno di noi. C'è voglia di uscire, di respirare, ma questa pandemia ha cambiato il mondo, la gerarchia dei valori, la sensibilità delle persone. Occorre abituarsi a pensare che nulla potrà tornare puramente e semplicemente come era prima. In questi anni abbiamo visto affermarsi troppo spesso modi di incontro tra i giovani, segnati da uso di superalcolici e a volte droghe, al punto da perdere la stessa possibilità di comunicare, di parlarsi e di ascoltarsi. C'è da augurarsi che i problemi di questi giorni siano anche per tutti un'occasione per riscoprire modi di incontro e di divertimento più semplicemente umani. Detto questo, conclude De Luca, di fronte a certe immagini lo Stato ha la autorità e il dovere di imporre il rispetto delle regole e di garantire le norme di sicurezza. In quest'ottica in una nota congiunta il ministro degli affari regionali Francesco Boccia e il presidente del Lanci Antonio De Caro hanno annunciato che sono in arrivo 60.000 assistenti civici che avranno il compito di aiutare a vigilare sul rispetto delle regole durante la fase 2. In settimana sarà lanciato il bando rivolto a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o a chi usufruisce di ammortizzatori sociali.